，一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲，从手指交错的方式，看出你的真实个性及财富。日本的肢体语言专家曾提出一个非常有趣的小测试，通过双手手指交错的方式，能够揭示一个人的真实个性。这个测试最近在日本尤其流行，特别是许多日本女生都热衷于通过它来了解自己和朋友的性格。这不仅是一个有趣的游戏，更是一次让你更深入了解自己内在性格的机会。接下来。我们将详细探讨三种不同的手指交错方式及其背后隐藏的性格特质，并将其与财富观和财富积累方式结合起来，看看你的个性如何影响你的财富道路。一、左手拇指在上，务实型人格。性格分析：当你双手交错时，左手拇指在上，说明你是一个非常务实的人，在生活和工作中。你的决策总是经过深思熟虑，你习惯于在行动之前权衡利弊，这种性格使你不会草率地做出决定，而是倾向于理性分析问题，避免冲动行事。务实型的人通常拥有很强的观察力，能够敏锐地洞察周围的一切。这不仅让你在生活中避免了很多不必要的麻烦，还能够迅速识破他人的谎言与欺骗，因为你做事谨慎。考虑周全，许多人都会向你寻求意见和建议。你不仅在理智方面表现出色，情商也相当高，擅长与人交往，拥有幽默感，能够在轻松的气氛中与人打成一片。这种高情商使得你在人际关系中左右逢源，不会轻易冒犯他人，深得大家的信任。财富关联。务实型人格在财富的积累上有着天然的优势。由于你擅长理性思考，不会盲目跟随潮流，因此你在财务规划上通常非常谨慎。这类人通常更倾向于选择稳定、长期的投资，比如房地产、国债或定期储蓄。你不会冒险进入高风险的市场，因为你知道财富的积累是一个需要时间和耐心的过程。这种务实的态度使你很难犯下严重的财务错误，避免了穷人在财富积累初期容易走的弯路。穷人往往因缺乏财务规划，容易被眼前的利益所迷惑，做出冲动的投资决定；而务实型的人则会深思熟虑，选择稳健的方式累积财富。因此，左手拇指在上的人，往往在财富的积累过程中步步为营。虽然积累速度可能不会特别快，但胜在稳固，最终达到财务自由。然而，务实型的人也有可能过于谨慎，错失一些财富增值的机会。比如，在股市上涨或新兴产业崛起时，务实型的人往往因为害怕风险而不敢参与，从而错失了快速致富的机会。因此，建议这类人群在保守投资的同时，也适当进行一些低风险的创新投资，拓展财富增长的渠道。二，右手拇指在上，感性型人格，性格分析。如果你双手交错时，右手拇指在上，说明你是一个非常感性的人。感性型人格的人往往情感丰富、细腻，能够深刻感知周围人的情绪变化。你非常善于站在他人的角度思考问题，因此在与人交往时，你总是能够体察到对方的感受，给予他们最温暖的支持和帮助。这种感性使你在人际交往中表现出色，身边的人会不由自主地向你敞开心扉。你给人一种温暖的力量，即使你不刻意去争取，他人也会因为你的关心和体贴而愿意与你建立深厚的友谊。然而，感性型的人在做决策时，往往会过度考虑他人的感受，从而忽视了客观事实。这可能会让你在某些重要时刻显得犹豫不决。财富关联，感性型人格在财富积累方面的优势和劣势都非常明显。你的情感丰富，使你在人际交往中积累了大量的社交资本。你善于与人沟通，并且容易赢得信任。这使得你在人际关系中拥有非常高的声誉。
，而这种声誉有时也能转化为经济上的优势。比如在商业合作中，因为你的信誉良好，人们愿意与你合作，从而帮助你获得更多的商业机会。然而，感性型的人在投资决策上容易受到情感因素的影响，你可能会因为不愿意冒犯他人而做出不符合自己利益的选择。或者因为顾及他人的情绪而不敢果断行动，这种优柔寡断的性格容易让你在面对重要的财务决策时错失良机，比如错过了某个高回报的投资项目，或是无法及时止损。感性型的人在财富积累的过程中，需要学会在情感与理性之间找到平衡点。你可以利用自己在社交网络中的优势，抓住一些与人合作的机会，但同时也需要在财务管理上更加理性，避免情感过度影响投资决策。通过建立合理的财务规划，感性型的人也能够在财富积累过程中获得不错的成绩。三、拇指并拢，完美主义型人格。性格分析：当双手交错时，两手拇指并拢的人，往往是天生的完美主义者。这类人注重细节，对待工作和生活都有着极高的标准。你追求完美，希望每一件事都能按照自己的理想方式进行，哪怕是一些微小的细节，也不会轻易放过。完美主义型的人通常具备领导能力，他们以身作则。要求自己和周围的人都保持同样的高标准，这种性格让你在团队中显得非常有影响力。人们往往会在无形中被你带动起来。然而，这类人也因为过于严格，有时会显得不够灵活，甚至可能得罪一些不愿意接受高标准要求的人。财富关联，完美主义型人格在财富积累方面表现得非常出色。由于你追求高标准和完美，你不会在投资和财务规划上草率行事。你通常会仔细研究每一个可能的投资机会，确保自己能够做出最合理、最有效的决定。完美主义型的人往往擅长金融分析、市场预测等，他们会通过大量的数据分析来做出理性且富有远见的决策。这种严谨的态度让你在财富积累过程中极少犯错。你非常擅长在复杂的市场环境中找到稳健的投资机会，并且通过不断的优化投资组合来实现财富的增长。完美主义型的人很少因为情绪波动而做出错误的决定，他们的财富积累过程往往是稳步上升的。然而，过于追求完美有时也会让你陷入困境。比如，在面对快速变化的市场环境时，你可能会因为过于谨慎而错失一些短期获利的机会。此外，完美主义型的人容易在细节上纠结，花费过多的时间在微小的调整上，而忽略了整体财富规划的大方向。因此，建议完美主义型的人在财富管理上适度放松标准，允许自己在某些投资上采取灵活的策略。同时，要学会接受市场的不确定性，避免因为过度追求完美而错失了财富增值的机会。通过在严谨和灵活之间找到平衡点，完美主义型的人可以在财富积累上达到更高的水平。通过手指交错方式测试可以看出，每种个性在财富积累上的表现各有优劣。这些性格特质往往与个人的理财观念。投资策略密切相关，务实型人格的人稳重可靠，他们通常会选择长期投资的方式来累积财富。由于他们在做决定时非常谨慎，会在行动之前反复权衡利弊。这类人通常不会轻易冒险，因此他们往往更青睐于低风险、稳定的投资方式，如房地产、国债或是定期存款等。务实型的人深知财富积累是一个需要时间和耐心的过程，不急于追求快速的回报，而是通过稳健的策略逐步实现财务自由。尽管务实型人格的保守态度能够帮助他们避免大的财务损失，但有时也可能错失市场上的一些短期获利机会。因此，
务实型的人可以尝试适度增加一些创新投资，提升整体回报率，确保财富增值的多样化。相比之下，感性型人格的人往往擅长建立和维护社交网络。这使得他们在商业和合作机会方面具有优势。由于感性型人格的人情感丰富、细腻，容易与他人建立深厚的关系，这种高情商让他们能够在商业合作中赢得信任，从而获得更多的机会。然而，感性型的人在面对重要的投资决策时，可能会过度关注他人的感受，导致难以果断地做出最优选择，甚至可能被情感牵绊。错失良机，因此，感性型人格的人在积累财富时，需要学会在情感与理性之间找到平衡，避免情绪化的决策影响财务规划。完美主义型人格的人则非常注重细节，对财务决策有着极高的标准。这类人通常会花费大量时间研究投资机会，确保每一个决定都经过深思熟虑。他们擅长数据分析，能够精准地把握市场动向，因而在复杂的投资环境中表现出色。完美主义型的人对自己和他人的要求都非常高，希望达到理想的投资回报。然而，过度追求完美有时会导致他们在决策过程中过于纠结细节，忽视整体规划，或是因为过度谨慎而错失快速发展的机遇。因此，完美主义型人格的人可以适度放松对细节的过分关注，学会接受市场的不确定性，确保财富在大方向上的稳步增长。无论你是哪种类型，通过了解自己的性格特点，并结合科学的财务规划和投资策略，都能够在财富积累的道路上取得成功。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢。记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容。我们下期再见。